In deze aflevering van de straat hebben wij gesproken met minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. We hebben met de bewindsman gesproken over twee actuele onderwerpen. Ten eerste heeft hij aangegeven dat er geen akkoord is over een brug die gebouwd moet worden tussen Suriname en Guyana. Dus het bevriend me dat hij dat heeft aangegeven, omdat in gesprekken die nog niet, zijn, die nog niet hebben plaatsgevonden. Uh, ik heb uh, in totaal vijf keer geprobeerd uh, die heer Patterson, mijn collega van transport in Guyana, aan tafel te krijgen om dus gesprekken te voeren. Waaronder natuurlijk ook andere zaken dan alleen Kanawaima. Dus waarschijnlijk zou dit ook aan de orde komen. Dus ik, ik begreep niet uh, hoe hij daaraan komt. Uh, maar goed, hij heeft hoogstwaarschijnlijk zijn huiswerk gedaan. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat ze in orde hebben gemaakt, hoe ver zijn ze. Uh, ook hier intern in het regeringsverband uh, heb ik dus uh, in ieder geval één keer het een en ander besproken met betrekking tot een eventueel brug. Die zou kunnen komen tussen Suriname en Guyana. Maar dat uh, hij daarmee is gekomen, dat stukje begrijp ik niet. Want je moet in principe... Om in de pers te kunnen treden als minister zou je tenminste je collega hierover één keer gesproken moeten hebben. Om te weten van wat wij ook als regering uh, van Suriname hier omtrent uh, in beeld hebben, in mind hebben om te gaan doen. Dus hij doet zijn uitspraken, daar is hij vrij in. Maar uh, er moet nog een concreet gesprek komen hier omtrent. Het tweede onderwerp gaat over het ontslag van Gerard Lauw gewezen directeur van SLM. Met betrekking tot de kwestie SLM. Um, SLM is nog steeds onze trots en dat ga ik blijven zeggen. Wat we wel moeten doen natuurlijk is uh, regering aan de ene kant. De raad is ingesteld door de regering, door de aandeelhouder. En natuurlijk heeft de directie een behoorlijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie om de organisatie te leiden naar een situatie waarbij we kunnen zeggen van ja, de organisatie draait gezond. Met betrekking tot uh, de, de, de bestaanszekerheid van SLM. Uh, met betrekking tot zeker ook de rechtspositie van de medewerkers die daar werkzaam zijn. Ze zijn allemaal Sranamangs. Uh, intussen uh, is natuurlijk vanwege diverse uh, dringende omstandigheden uh, die feitelijk ook uh, bewezen zijn. Um, de directeur, uh, de algemeen directeur, de heer Lau, uh, geschorst. Uh, vanmorgen... Uh, heb ik dus uh, op basis van een machtiging van de president om een algemene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven. Uh, heb ik dus vanmorgen uh, in het bijzijn van de raad van commissarissen, omdat de voorzitter van de RVC, uh, kwaliteit qua de voorzitter is van de algemene vergadering van aandeelhouders, statutair, is dus de heer Lau bedankt als algemeen directeur. En hij is dus verwezen om dan verder met de RVC uh, de zaken met betrekking tot uh, zijn contract verder te bespreken. En in gemeen overleg natuurlijk te komen tot een oplossing. Maar dat dus hij geen algemeen directeur is, dat is een feit. Uh, dat is vanmorgen netjes gedaan zoals dat hoort, statutair. En ook natuurlijk uh, dank uitgebracht namens de regering aan de heer Lau voor zijn krachten die hij heeft gegeven. Uh, het is niet verder gegaan dan vandaag, helaas. Uh, ik denk dat hij dat ook begreep. Um, de SLM is absoluut niet stuurloos daardoor. Er is nog steeds een financieel directeur die dus aan wie gevraagd is om samen met de raad van commissarissen de dagelijkse leiding niet alleen, maar ook de bijzondere projecten, de prioriteiten die zijn gesteld met betrekking tot uh, SLM, zoals bijvoorbeeld het invaseren en het uitfaseren, waarmee men geruime tijd gestart is en in goede banen uh, wordt geleid nu op dit moment, dus gewoon verder voortgang zal krijgen. Maar zeker ook de certificering waarnaar de regering uitkijkt wat SLM betreft <coughs> in dit kader. Het zijn allemaal zaken die ook gelijk aan de orde zijn geweest, waar dus de instructies zoals dat uh, toen is gegeven uh, nog eens een keertje onder, het aandacht, onder de aandacht van uh, de functionarissen is gebracht. En dat wij dus geen tijd te verliezen hebben, uh, omdat ik geen tijd heb om de mensen tijd te kunnen geven, hebben ze dat natuurlijk begrepen. En de bedoeling is om dus in de komende periode nog strakker en efficiënter eraan te gaan werken, zodat we onze deadlines kunnen halen. Um, allemaal natuurlijk hele mooie woorden, het moet natuurlijk goed 
uh, in, de, in daden worden uitgezet. En daarom dat ik eerder zei van we zijn reeds gestart met deze procedures. En ik word, uh, hoe het weer, frequent geïnformeerd om te kunnen zien natuurlijk dat zaken lopen en zaken die natuurlijk een beetje stroef lopen of zaken die vastzitten, daar kom ik zeker in om het op te laten lossen waar natuurlijk de regering moet inkomen, zullen we dat doen. Maar we kijken uit natuurlijk naar goede tijden wat SLM betreft. Uh, het is niet makkelijk, het is uh, behoorlijk zwaar deze procedures, maar SLM, en ik heb er geloof in, SLM heeft dit, is, is niet de eerste keer, heeft vaker deze procedures meegemaakt. Ze hebben deskundigen in huis en als ze deskundigen ingehuurd moeten worden, dan moet dat gedaan worden. En we moeten ervoor zorgen dus dat wij succes hebben en dat wij dus verder kunnen gaan met een heel mooi, mooie richting uh, die we hebben ingeslagen voor SLM om meer en meer uh, te kunnen doen binnen die luchtvaartsector. <coughs> Ze blijven een belangrijke stakeholder, een belangrijke speler binnen die luchtvaartsector. En dat moeten we natuurlijk alleen maar uh, gaan opboosten, zodat zij dus ook verder uh, die... Die goede richting die de regering ze heeft laten zien en waarin ze dus uh, ook zijn ingeslagen, dat dat dus verder uh, gestalte moet gaan krijgen. De, 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 de straat. De straat.